ഗസ മുനമ്പിൽ വെടിനിർത്തലിനുള്ള ആവശ്യം തള്ളി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഗു ഇസ്രയേലിൻ്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് അമേരിക്ക രംഗത്ത് വന്നു ജൂതന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പോരാട്ടമെന്ന് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ജോയൽ ലയൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കില്ല ഹമാസിന് പിന്നാലെ തങ്ങൾ പോകില്ലെങ്കിൽ ഹമാസ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വരുമെന്നും ജോയൽ ലയൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ മിസ്റ്റർ ജോയൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് സർ യു ആർ ഇൻ വാർ സോ വാട്ട് ഇസ് Why in war? Why in a war against a bloodthirsty uh, terror organization? And uh, as you saw it here, I mean, you are reporting from uh, the place where on uh, October 7th, this terrorist entered a, a peaceful uh, community. It's a kibbutz, it's a farm, if you want. They uh, entered this farm, killed people, abducted people, shot uh, everywhere, burned houses down, only for one reason, because they... They want blood. They want to kill Jewish people. And that's the reason that they came here. Sir, but um, your people, they are um, as hostages there. So how can you assure them? Uh, as a... Be sure, and so I'm talking to our Indian friends, that we will do anything in our power to free our hostages. But I cannot talk here or wherever to tell you exactly what we are doing. So the um, main uh, aim uh, of this uh, war is? There are two aims. Of course, the, the, the liberation of our hostages is one of the aims. But the second aim is uh, to crash Hamas, to take this evil out, because if we don't go after Hamas, Hamas will come after you in India, for example. Hamas, with this ideology, will come after anyone who is not thinking like them. ശക്തമാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹമാസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റുക രണ്ടാമത്തത് ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കുക ക്യാമറമാൻ വിപിൻ വേളിക്കൊപ്പം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ ബദലഹേമിൽ നിന്ന് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ബി ദിലീപ് കുമാർ നമുക്കൊപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരും ആദ്യം ആർ രാധാകൃഷ്ണനിലേക്ക് Uh, Radhakrishnan good morning and uh, Dilip Kumar also you are uh, you are welcome parayu uh, radhakrishnan sherikum joyal parayunathu hamasine unmoolanam cheyiyana avare paramaya lishyam adil india polulla rajyangale avare thedi varum ennu nammale bhayapadunna reethil parayum cheyunu endokkana vivarangal um scan idile ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് ഇസ്രയേലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജോയലിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്തും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് മാനസികമായി തങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് ഹമാസ് എന്ന ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഒപ്പം ഈ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവരെ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു അതായത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിധത്തിലും പിന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാകില്ല ഗാസ പൂർണമായും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അത് കൈപ്പിടിയിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിലപാടായിട്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏത് പ്രതിബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും അഥവാ അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോക സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാതികൾ അതൊന്നും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ജോയലിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സമാനമായിട്ട് ഇന്നലെ നടന്ന ഇന്നലെ നടന്ന ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിലും ഇസ്രയേലി മന്ത്രിസഭയുടെ ക്യാബിനറ്റ് യോഗം ഇന്നലെ ചേർന്നിരുന്നു ആ യോഗത്തിലും യുദ്ധം ശക്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം ശക്തമാക്കുന്നത് ഗാസയിൽ മാത്രമല്ല രണ്ട് മേഖലകൾ ഗാസയും ഒപ്പം പശ്ചിമേഷ്യയും ഈ പശ്ചിമേഷ്യയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗാസയിലെ യുദ്ധത്തെ നേരിടുക ഇതാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഈജിപ്ത് പട്ടാളക്കാർക്കെതിരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് ഇടങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിരോധം ഉയർത്തുക ഗാസയിൽ അതിശക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ യുദ്ധം തുടരുക ഇതാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാസയിലെ തുരങ്കങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ തുരങ്കങ്ങളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ ഉള്ള ഈ ഹമാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഗാസയ
നമ്മളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഭാഗികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എന്നാലും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒപ്പം ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് അവിടെ തുടരുന്നത് എന്നതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നു വിവിധ ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇസ്രയേലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് അത് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബലമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നിലവില